ഹൈപ്പർഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ സോ ഹൈപ്പർഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ഇ എസ് ആർ എന്ത് കാരണമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ ടേം ആൻഡ് ഫെർമി കോണ്ടാക്ട് ടേം പിന്നെ ഫ്രീ ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ അതിനൊക്കെ ഈ ഒരു ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് മാറും അതിൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നതും സീറോ ആണ് വി നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് ദ ഫീൽഡ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ടേംസ് നമുക്ക് ഹാമിട്ടോണിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഹാമിട്ടോണിൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ജി ഇൻ ടു മ്യൂ ബി ഇൻ ടു ബി ബി ഡോട്ട് എസ് മൈനസ് സമേഷൻ ഓവർ ഐ ജി എൻ മ്യൂ എൻ ബി ഡോട്ട് ഐ പ്ലസ് സമേഷൻ ഓവർ ഐ എ ഐ ഐ ഡോട്ട് എസ് ആണ് ഈ സമേഷൻ ഓവർ ദ ന്യൂക്ലിയ ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഈ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്മോൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാം എച്ച് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആമിട്ടോണിന് പറഞ്ഞാൽ ജി ഇൻറ്റു മ്യൂ ബി ഇൻറ്റു മ്യൂ ഡോട്ട് എക്സ് പ്ലസ് സമേഷൻ ഓവർ ഐ ഇൻറ്റു എ ഐ ഇൻറ്റു ഐ ഡോട്ട് എക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ സ്പെക്ടർ നമ്മൾ കൺസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹാമിറ്റോണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സിമ്പിൾ ഫോം അത് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ദിസ് ഇതാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എ ഇൻറ്റു ഐ ഡോട്ട് എക്സിനെ നമ്മൾ പെർട്ടബേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി കറക്റ്റഡ് എനർജി ടു ദ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഇ എം എസ് എം ഐ ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു മ്യൂ ബി ഇൻറ്റു ബി എം എസ് പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എം ഐ എം എസ് എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലസ് ഹാഫും വരാം മൈനസ് ഹാഫും വരാം അത് എന്ത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ സ്പിന് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്പിന് കാരണം എം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സ്പിന് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഡീജനറസിയാണ് പ്ലസ് ഹാഫും മൈനസ് ഹാഫും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ സ്പിന് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഏതായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയർ സ്പിന് ഉണ്ടാവും കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നാല് സെറ്റ് എനർജി അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുക കാരണം ഇവിടെ നോക്കുക എന്താണ് എം എസിന് പ്ലസ് ഹാഫ് വരുമ്പോൾ എം ഐക്ക് പ്ലസ് ഹാഫും മൈനസ് ഹാഫും വരുന്ന കണ്ടീഷൻ അതേപോലെ തന്നെ എം എസിന് മൈനസ് ഹാഫ് വരുമ്പോൾ എം ഐക്ക് പ്ലസ് ഹാഫും മൈനസ് ഹാഫും അപ്പം നാല് എനർജിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ആ എനർജിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഈ ഹാഫ് ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു മ്യൂ ബി ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എ ബൈ ഫോർ ഈ ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ജി മ്യൂ ബി ബി മൈനസ് എ ബൈ ഫോർ അതേപോലെ ഇ ഇൻറ്റു ഇ ഹാഫ് ഹാഫ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു മ്യൂ ബി ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ ബൈ ഫോർ ഇ മൈനസ് ഹാഫ് ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഹാഫ് ജി മ്യൂ ബി ബി പ്ലസ് എ ബൈ ഫോർ ഇനി ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ റൂൾ ട്രാൻസ് ഇ എസ് ആറിൻ്റെ സെലക്ഷൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എം എസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ എം ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ട്രാൻസ് റൂൾസ് സെലക്ഷൻ റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലും ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ വിത്ത് സ്പെറ്റിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇൻട്രാക്ഷൻ ദ എനർജി ലെവൽസ് ആൻഡ് അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഓക്കെ നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ന്യൂക്ലിയർ സ്പിൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇല്ലാത്തപ്പോഴുള്ള ലെവലാണ് ദൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ചപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ സീ മാൻ സ്പിറ്റിംഗ് അതായത് ഇലക്ട്രോണും നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ കാരണം എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി ലെവൽസ് എന്തായി ഡിജനറേറ്റ് ആയി അതായത് എം എസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും എം എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഹാഫിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും ദെൻ ഈ ഒരു സ്പിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സ്പിന്നുമായിട്ട് അതായത് ഐ ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അത് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട്
ഇതവിടെ എനർജി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇത് ഈ രണ്ട് ലെവൽസിന് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എൻ്റെ ജി വന്ന എച്ച് ന്യൂ ടു ജി ഇക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു മ്യൂ ബി ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ ബൈ ടു ആണ് അതിന് അടുത്തത് എം എസ് എന്ന് മൈനസ് ഹാഫ് എന്ന് എം എസ് എന്ന് പ്ലസ് ഹാഫിലേക്കാണ് പോണത് അതേപോലെ തന്നെ എം ഐ ഹാഫ് എന്ന് എം ഐ ഹാഫിലേക്കാണ് പോണത് അപ്പം അതിൻ്റെ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ജി ഇൻറ്റു മ്യൂ ബി ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എ ബൈ ടു ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ദസ് എ ഡബ്ലിറ്റീസ് പ്രൊഡിക്റ്റ് വിത്ത് എ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ ദ ഹൈപ്പർ ഫൈൻ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം കപ്പിൾഡ് ടു എ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് സ്പിൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഐ എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ മുതൽ പ്ലസ് വൺ വരും അതായത് എം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് പ്ലസ് വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും വരും അതേപോലെ തന്നെ എം എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും പ്ലസ് ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ് ആണ് വരിക സോ എനർജി വിൽ ബി ഈ എം എസ് എം എൽ സോറി എം എസ് കോമ എം ഐ ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു മ്യൂ ബി ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എം എസ് പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എം എസ് എം ഐ സോ ദ ഡൈപ്പോ ഡൈപ്പോ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ ഹൈപ്പർ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് അസ്യൂം വിളി ടു ബി സീറോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീ മാനേജിൻ്റെ ടേമും നെഗറ്റീവ് ചെയ്ത് കിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ വന്നത് എനർജി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ എനർജി ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലൈൻസിന് ഈക്വൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ എന്താണ് എം എസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫും എം എസ് ഈക്വൽ ടു എം എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഹാഫും എം എസ് ഈക്വൾ ടു പ്ലസ് ഹാഫും ദെൻ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരണം മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത എം എസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കും നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ റോൾ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഡെൽറ്റ എം എസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഡെൽറ്റ എം ഐക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ലൈൻസ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അത് ന്യൂ വൺ ന്യൂ ടു ന്യൂ ത്രീ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ എനർജീസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഒരു അപ്പർ ലെവൽ മൈനസ് ലോ ലെവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എച്ച് ന്യൂ വൺ ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു മ്യൂ ബി ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ ആണ് ദെൻ എച്ച് ന്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ജി ഇൻറ്റു മ്യൂ ബി ഇൻറ്റു ബി എച്ച് ന്യൂ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ഇൻറ്റു മ്യൂ ബി ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഐ ദെൻ ആൻ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻട്രാക്റ്റ് വിത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് പിൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈപ്പർ ഫൈൻ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ടു ഐ പ്ലസ് വൺ അവിടെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് അല്ലെ നമുക്ക് കിട്ടുക കണ്ടത് മൂന്ന് ട്രാൻസിഷൻ ലൈൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ കപ്ലിംഗ് വിത്ത് ടു ഇക്വലൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയ ഓഫ് സ്പിൻ ഐ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് അതൊരു സ്പിൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമുക്കൊരു രണ്ട് ഇക്വലൻറ്റ് പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ ഒരു എന്താ ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടേബിൾ ജസ്റ്റ് നോക്കി വയ്ക്കാൽ മതി അതിൻ്റെ ഫിഗർ അതായത് ട്രാൻസിഷൻ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് ഈ ഫിഗറിന് സിമിലർ തന്നെയായിരിക്കും അടുത്തത് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ കപ്ലിംഗ് വിത്ത് ടു നോൺ ഇക്വലൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയ ഈച്ച് ഓഫ് സ്പിൻ ഐ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇനിയിവിടെ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റഡി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഇത് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ എനർജി ലെവൽ വിൽ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു ടു ലെവൽസ് അപ്പോൾ അതാണ് എം എസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫും എം എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഹാഫ് ഇട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പിന്നെ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഓരോ ഈച്ച് എനർജി ലെവൽ അതായത് എം എസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യും വിൽ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ദ ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് കാരണം ഇത് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി കണ്ടോ എം ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഹാഫ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി ഇനി എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ രണ്ടാമത്തെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ കാരണം എന്താണ് ഈ എനർജി ലെവൽസ് എഗെയിൻ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പോൾ എം ഐ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എന്തായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി എം ഐ ടു ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ആയിട്ടും എം ഐ ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഹാഫ് ആയിട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ആയി